Olá, tudo certo? Tema muito importante, novo em concurso público, mas que eu espero que venha né, aparecer cada vez com mais frequência nos editais. Olha lá, igualdade racial, mais re respeito e menos preconceito. Vamos começar nosso módulo é, voltado para concurso público. É muito importante perceber que aqui nós não estamos é, analisando e não vamos fazer a análise né, do contexto social, certo? Uh, na construção do sociólogo, na construção do filósofo, antropólogo, não é isso. A nossa construção aqui ela é voltada para as provas de concurso público e o tema é igualdade racial, ok? Começando pela Convenção Internacional sobre Discriminação Racial. É um tema de total importância para todos os países, todas as nações, todos os povos e principalmente para o Brasil, por quê? Apesar da nossa característica, né, dessa mistura maravilhosa que é o Brasil, na, sua, na formação da sua população, a miscigenação é grande, é forte, é claro, é fato, e o IBGE e várias pesquisas comprovam que existe uma desigualdade imensa, sim, aqui no Brasil. Porque somando pretos e pardos, nós temos uma população maior, maior em número que a população dos brancos. E apesar deste número ser expressivo, nós temos uh, oportunidades de vida. Não estou só falando oportunidade de emprego. Oportunidade em todos os sentidos, em todos os campos. Seja no emprego, ok? No trabalho, seja na educação, seja no atendimento à saúde. Assim, também moradia. É isso. É uma vida de oportunidades diferenciadas. Enquanto a minoria branca tem o dobro de oportunidades para vencer e conquistar o seu futuro, os pretos e pardos tem bem menos chance, apesar de ser, de ser em maior número, ok? A minha herança, eu, Claudete Pessoa, é indígena. Os meus antepassados aqui no Brasil foram praticamente dizimados. Né? Hoje se faz uma proteção para que eles não sejam extintos, para que nós não sejamos... Porque eu não sou mais indígena, é a minha herança, eu sou a mistura, né? uma, uma miscigenação. Mas a minha herança mais forte... É o indígena, do Nordeste, mas é, hoje, tanto os quilombos quanto as populações indígenas, né, a, a proteção que existe é para que eles não sejam extintos de vez, certo? E pretos e pardos vêm aí dessa miscigenação da população brasileira. Eu não vou entrar em detalhes, em, em aprofundamentos teóricos, Uh, desse sentido, vamos fazer aqui uma análise da legislação voltada para as questões de concurso público que eu acredito que, vai, que vão começar a se avolumar neste tema e que bom que isso aconteça, né? Porque com esta orientação, conhecendo a legislação, conhecendo o porquê da legislação, da criação da legis das várias legislações, nós teremos uma sociedade mais consciente, porque muitas vezes o preconceito está tão inerente à nossa vivência que não se percebe o preconceito. Né? O pior é isso, é não perceber o volume, o tamanho e o crescente preconceito e o existente preconceito aqui no Brasil, quando muitos acham que não, não a gente convive muito bem. Né? Não, 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 não. Tem muitas ações preconceituosas e a gente precisa combater, enxergar e combater, né? Ok? Mas combater com educação, informação, ações afirmativas que garantam a igualdade entre todos os povos, raças, etnias. É isso que se quer. Presta bem atenção, as diversas legislações, tanto a internacional quanto as diversas legislações brasileiras, vão aí trazer um rol de percepções de desigualdade, ok? E já traçar ações, planos e ações afirmativas buscando o quê? Buscando 
acabar com essa desigualdade. Agora, não se quer, presta atenção, não se quer que brancos sofram o que pretos e pardos sofrem até hoje. É, que olha só, eles têm, os pretos e partem o dobro de oportunidades dos brancos. Não, não é isso que se quer. O que se quer é que todos tenham oportunidades iguais. Tanto que a legislação, ela afirma, quando as, a desigualdade for sanada, não precisamos mais, não continuarão mais a existir ações uh, para suprimir as desigualdades voltadas aí para pretos e pardos. Entendeu? Ok? Isso é importante perceber. Então vamos começar pela análise da Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Todas as formas de discriminação racial. Ela foi adotada pela Assembleia das Nações Unidas, da ONU, na Resolução 2106A, isso em 1965, né? a gente pensa que é de agora, não, 1965, foi aprovada em 67 e ratificada pelo Brasil em 68, ok? E entrou em vigor em 1969. Aqui no Brasil entra em vigor em 1969 com a ratificação a brasileira em 68, ok? Então, a partir dessa norma internacional, o Brasil se compromete a seguir as orientações e a, não só as orientações, a cumprir ali as determinações ali da, 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 da ONU, ok? Voltadas aí para a, a, acabar com a discriminação, qualquer tipo de discriminação racial. É muito importante que tenhamos a percepção do, do porquê, né? Por que, que uma legislação como esta foi editada? Sempre coloque na sua cabeça que uma legislação ela só precisa ser editada quando não é suficiente né, o bom senso, não é suficiente uh, uh, o uso e costume, entendeu? Então, existe, existe né, e, e há muitos anos nós tivemos aí movimentos separatistas é, é, violentíssimos a nível, a nível mundial, é, então se percebeu assim, olha, não adianta só dizer, ah, eu não sou racista, é preciso é, atuar contra o racismo, não é suficiente dizer, ah, não, eu não sou racista. Será? Será que você percebe a extensão do racismo, ok? Então, vamos ver o porquê né, dessa criação, os fundamentos, as bancas gostam de trabalhar os considerandos, ok? São os fundamentos da criação dessa legislação. Considerando que a Carta das Nações Unidas baseia-se em princípio de dignidade e igualdade. São dois princípios norteadores de qualquer legislação sobre igualdade racial. Dignidade da pessoa humana, princípio da dignidade da pessoa humana e princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei, lindo isso, uma poesia legislativa, mas essa igualdade, ela é um fato, ela acontece no dia a dia, ok? Olha lá, princípio que são norteadores da convivência humana de todas as legislações mundiais. Dignidade da pessoa humana e igualdade inerente a todos os seres humanos e que todos os Estados-membros comprometem-se a tomar medidas separadas e conjuntas. Vamos agir. Lembrando que Estados-membros, se você não é do direito, né, não é o Estado né, ente federativo brasileiro não. brasileiro, não. Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, não é isso. Estado-membro é o país que faz parte da convenção, ok? Esse é o Estado-membro. Uh... Então, os Estados-membros comprometem-se a tomar medidas separadas e conjuntas em cooperação com a organização, com a ONU, para a consecução de um dos propósitos das Nações Unidas, que é o quê? Promover e encorajar o respeito universal e a observância dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos, sem discriminação de raça, sexo, idioma ou religião. Sem discriminação de raça, sexo, idioma ou religião. Que são os maiores fatores de guerra né, mundiais. Sem discriminação. Então, e, aqui nós temos um dos propósitos das Nações Unidas. Um dos propósitos. Com base nesse propósito e nos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade de todos, 
é que se inicia a construção dessa legislação internacional. Considerando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos proclama que todos os seres humanos nascem livres e iguais, todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, e que toda pessoa pode invocar todos os direitos estabelecidos nessa declaração sem distinção alguma, e principalmente sem distinção de raça, cor ou origem nacional. Considerando que todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito e igual proteção contra qualquer discriminação, contra qualquer incitamento à discriminação. Você percebe que se você é uma pessoa consciente sobre direitos e liberdades né, do indivíduo, você vai achar muito fácil essas legislações, muito, muito fáceis. Né? E por quê? Porque você já tem uma, essa percepção. Ok? Bem tranquila, bem tranquila. Considerando que a Declaração das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial de 63 afirma solenemente a necessidade de eliminar rapidamente a discriminação racial do mundo em todas as suas formas e manifestações e assegurar a compreensão e o respeito à dignidade da pessoa humana. Então, olha só. Essa de 63 foi uma declaração, cuidado que a banca pode pegar isso em você, foi uma declaração da ONU, ok? Sobre o mesmo tema. Agora nós estamos falando de uma convenção de vários países no combate à discriminação racial, ok? Cuidado com isso. Convencidos de que a doutrina da superioridade baseada em diferenças raciais é cientificamente falsa, moralmente condenável, socialmente injusta e perigosa. Nós temos vários fatos históricos sobre essa doutrina, né? Vários erros da humanidade pautado numa doutrina da superioridade de raça. Né? Triste, muito triste. É um vergonhoso passado, né? com certeza. Não vou entrar nos desses detalhes porque não é o foco, ok? Uh, e que não existe justificação para a discriminação racial na teoria ou na prática em lugar algum. Reafirmando que a discriminação entre pessoas por motivo de raça, cor ou origem étnica. É um obstáculo às relações amistosas e pacíficas entre as nações e é capaz de perturbar a paz e a segurança entre os povos e a harmonia das pessoas vivendo lado a lado, né? até dentro de um mesmo Estado. Claro, pra... e olha, eu vou te dizer, há um desgaste muito grande por uma, uma percepção equivocada de que existe diferença entre pessoas simplesmente pela raça, né? Claro que sim, existe um prejuízo, se você, sem falar do prejuízo humano, né? Vamos falar de prejuízo financeiro, vamos falar, sim, de prejuízo social, vamos falar de, seja no campo abstrato, seja no campo concreto, existem prejuízos, sim, que a desigualdade racial e a discriminação provocam, ok? Alarmados, olha isso, né? A convenção. Alarmados por manifestações de discriminação racial ainda em evidência em algumas áreas do mundo. Ou seja, nós temos um contexto histórico mundial de lutas sangrentas, de movimentos, né? De guerras pautadas na discriminação racial de longas datas, tem vários exemplos históricos, e ainda hoje, isso em 65, e acontece ainda hoje, ainda hoje existem manifestações de discriminação racial. É incrível né, que a história não sirva de aprendizado. Então, alarmados alarmados por manifestações de discriminação racial ainda em evidência em algumas áreas do mundo, ou seja, não basta a história, o erro percebido de um, no passado, não, não, pelo passado né, de escolhas equivocadas, não basta, é preciso agir, porque ainda existem várias ações de discriminação racial e violentas, não é? Ok? Então, uh, e por políticas governamentais baseadas ainda em superioridade racial, ódio, como apartheid, segregação ou separação. 
Resolvidos a adotar todas as medidas necessárias para eliminar rapidamente a discriminação racial em todas as suas formas e manifestações e a prevenir e combater doutrinas e práticas racistas e construir uma comunidade internacional livre de todas as formas de segregação racial e discriminação racial. Não, porque nós temos essa diferença entre a segregação e a discriminação. A segregação ela é muito mais forte, né? Ela vem da, se, da, da, da separação total entre os povos. Um não pode se misturar com o outro. Na discriminação há uma mistura, mas há a pancadaria, né? Há o preconceito, há o afastamento, há o embate, né? Simplesmente pela cor, simplesmente pela raça. Desejosos de completar. Os princípios estabelecidos na Declaração da, das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, então, opa, isso aqui é importante para o seu concurso. Então, em, é, previamente, em 63, existiu a Declaração da ONU e vem em 65 a Convenção das Nações Unidas para o que? Completar, sabe? Uma não elimina a outra. E aí, aí, assegurar o mais cedo possível a adoção de medidas práticas. Então, isso é muito importante perceber. O que, que se quer? Medidas práticas, ações, não só a percepção, entendeu? Se quer ações. Tá, olha só, a gente está aí há anos, anos, centenas de anos, vivendo aí horrores da discriminação racial. Ok? Ações de discriminação racial. E aí, o que a gente vai fazer para combater isso se não concordamos? Tem uma frase, eu não lembro de quem é, que o pior que a ação dos maus é o silêncio e a inércia dos bons. Não sei se foi Martin Luther King, enfim, foi um pensador. É isso, né? É, é preciso que as pessoas de bem, é preciso que as pessoas conscientes tenham ações para combater as, os pensamentos e as ações dos maus, porque são maus, né? Ok? Vão é, é, trazer vários prejuízos por um, por algo que não tem sentido, né? Simplesmente por uma distinção de raça. Aí, a partir daqui, nós temos a regulamentação internacional que o Brasil ratifica. Ok? O Brasil ratifica e a, par a partir desses comandos elabora várias legislações para fazer cumprir a convenção aqui no Brasil. Ok? Certo? Então vamos lá. Primeiro você tem um conceito. O que, que é discriminação? É para que não haja nenhuma distorção do que é o que não é. Ok? Então a comunidade internacional define o que é discriminação para que não hajam dúvidas. Olha lá significará toda distinção e exclusão. Cuidado com esses verbos muito trabalhados em prova. Distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na raça, na cor, na descendência, origem nacional ou étnica. Esses verbos podem trazer, podem ensejar na sua prova casos hipotéticos. E você precisa enxergar. Se ali, com base na cor, na raça, na descendência, na etnia, tem ali uma distinção, uma exclusão, uma restrição, uma preferência, mas não é para não é para beneficiar, é para o que? Anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em o um mesmo plano, em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais no campo político, econômico, social, cultural e qualquer outro campo da vida pública. Aí você vai falar assim, mas Caldete, o sistema de cotas cria sim uma distinção com base na cor e na raça, né? Ah, mas ali, mas ali, meu amigo, minha amiga, ali é uma ação afirmativa para compensar as desigualdades sofridas até agora, ok? Isso, e aí sim chegar na igualdade. Quando a igualdade né, de condições acontecer, não precisa mais as cotas raciais, entendeu? 
É isso. Então, a, 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 as cotas, elas são ações afirmativas contra a discriminação que, racial que aconteceu até então, que anulou e restringiu, sim, o exercício no mesmo plano, em igualdade. Você o que é igualdade de condições? Presta bem atenção. Eu venho de uma, origem, de uma família muito, muito, muito pro, pobre que não teve acesso à educação de qualidade. Mas eu não vou falar de mim. Eu fui palestrar no Educafro, né, para jovens que são atendidos é, em, em ações de, é, educativas volta, volta, voltadas para a formação, para o embasamento de conteúdo, para que eles enfrentem o vestibular, o Enem, qualquer né, prova. É, e os professores voluntários, a gente teve uma reunião ali de professores, e o, 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 que, os, o que a gente percebe enquanto professor é o seguinte, é, você ministra o mesmo conteúdo, o mesmo conteúdo para uma classe, né, de pessoas que tiveram em boas escolas e que têm condições de arcar financeiramente, mas não é só pelo dinheiro, perceba isso. Pessoas que tiveram educação e têm ali condições de pagar um bom curso e pessoas que estão ali assistidas, né, porque não tem recursos financeiros para pagar um bom curso, mas e aí a gente vem suprindo, né? E, e todas essas ações vêm ali suprir essa 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 desigualdade financeira. Mas não é só a desigualdade financeira. Quando a gente encontra esses jovens que são ali assistidos, né? Por essa por essas atuações sociais, nós percebemos que existe ali uma desigualdade de formação de conteúdo é uma vida inteira uma vida inteira escolar onde o conteúdo de qualidade foi negado anos anos recebendo conteúdos em volume e qualidade inferior que aqueles que têm tiveram acesso a melhores escolas no brasil por exemplo é fato Pensou em escola particular, pensou em escola pública, lógico que tem exceção para a regra, claro, claro que tem exceção. E que bom que tem exceção. Mas pensou em escola pública, pensou em escola particular, qual é a boa e qual é a ruim? Não é verdade? Claro que é. É uma política de anos que foi dizimando a educação brasileira, o processo educacional brasileiro, ok? Então, é, quando se fala em igualdade de condição, falar em princípio da isonomia, quer dizer, tratar igual os iguais e desigual os desiguais. Isso é isonomia. Sem esse tratamento diferenciado para compensar anos de discriminação, anos de oportunidades diferenciadas. Não adianta chegar os dois hoje ali, ó, no mesmo patamar, que não dá, não dá para concorrer. Não existe igualdade de condições, não existe igualdade de condições né, social, de uma vida de carência, de uma vida de negação. E quem fala isso é quem sofreu isso. Eu passei por isso, né? Eu era a melhor aluna das minha, da minha classe, né? No ensino fundamental inicial e, e fundamental 2. E aí, quando eu fui fazer o concurso para a prova de, pra, que eu queria ser professora normalista, eu fui reprovada. Eu não acreditei que eu estava sendo reprovada. Mas eu não tinha o conteúdo, eu não recebi o conteúdo necessário para aprovação. Entendeu? Nos anos da minha formação do fundamental. Não recebi. E aí, lá vai a Claudete no outro ano, de novo tentar, estudei que nem uma louca, tentar de novo, não consegui de início, só na reclassificação que eu conquistei a minha vaga. Entendeu isso? Sabe? A melhor, uma das melhores alunas da sala. É essa desigualdade que se combate. É essa desigualdade que se visa enxergar, perceber e combater, ok? E no concurso público, as cotas são necessárias. Por quê? Por conta dessa desigualdade de uma vida inteira de conteúdos inadequados 
ou insuficientes, não são inadequados, são insuficientes, bem insuficientes, enquanto outros têm acesso a conteúdos de total qualidade, que lhe dão todas as condições de conquistar, ok? É você não ter as ferramentas para a sua conquista, entendeu? Isso é muito desigual. Essa convenção não se aplicará, presta atenção nisso aqui, que na sua prova isso faz muita diferença. Essa convenção não se aplicará às, às distinções, exclusões, restrições e preferências feitas por um Estado membro entre cidadãos e não cidadãos. Claro, né? Por quê? Porque aqui não se está considerando a raça. É? Não, aqui está o conceito distinto, que é o conceito de cidadão brasileiro. É claro que, falando do Brasil, né? Eu, tô, eu sei que eu estou lendo uma convenção internacional, mas eu estou trazendo exemplo do Brasil. É claro que entre né, um cidadão brasileiro e um estrangeiro, o Brasil precisa proteger os seus. Mas não é uma discriminação racial, entendeu? É por uma outra fundamentação jurídica. É, aí sim tem uma fundamentação jurídica. A discriminação racial não tem fundamentação jurídica, né? Ok? Então, isso é importante perceber. Banca concurseira gosta desses detalhes, tá bom? Nada nesta convenção poderá ser interpretado como afetando as disposições legais dos Estados-membros. Cada país tem a sua soberania, né? Ok? Então, a soberania dentro de cada país, ela é maior. Ainda que haja ali uma ratificação, a ratificação é um compromisso daquele país em seguir as orientações das Nações Unidas, certo? Vamos somar forças, vamos fazer junto, porque é uma causa mundial. Vamos atuar junto para que a discriminação, ela seja eliminada. É a eliminação, isso que, que se quer. Mas se respeita a soberania de cada nação, ok? Então nada nessa convenção poderá ser interpretado como afetando as disposições legais dos Estados-membros relativas à nacionalidade, cidadania e naturalização, desde que tais disposições não discriminem contra qualquer nacionalidade particular. Não tem como né, o país ratificar e ter ali ações contrárias, ou seja, ações discriminatórias é, em seu território, certo? E ações de governo, ações né, enquanto Estado, ok? Certo? Bom, não serão considerados discriminação racial as medidas especiais tomadas com um único objetivo de assegurar o progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem de proteção. Então não pode confundir a compensação né, de, de face à a, a, a percepção e a constatação da discriminação é, com ações afirmativas. Então são medidas especiais. Qual o objetivo? Hã? assegurar o progresso adequado de grupos desprotegidos, de grupos raciais de, ou até de indivíduos, mas que precisam de proteção, ok? Uh, que necessitem da proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos ou liberdades fundamentais. Contando que tais medidas não conduzam, em consequência, à manutenção dos direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam. Olha isso, presta atenção nesse final aqui. Não prossigam, vou até grifar. Não prossigam. Deixa eu ver aqui, ó. Não. Opa, peraí que vai dar certo. Calma, calma, calma. Não prossigam. Ah, foi. Vamos lá, olha isso. Não prossigam após terem alcançado seus objetivos. Porque se alcançou o objetivo, a igualdade foi conquistada. Né? Se essas medidas especiais, se elas permanecem depois do alcance do objetivo, que é a igualdade entre todos os povos, entre todas as raças, aí essas medidas especiais... Elas se tornarão o quê? Ações discriminatórias, né? Ok? Então, isso é muito interessante. 
Então, quando as pessoas falam assim, ah, é mimimi, é muita proteçãozinha, né? Ah, meu filho, vem pro lado de cá, vem pro lado de cá. Vem pro lado de cá, que você vai perceber que não, não. Existe sim, existe sim um racismo forte, latente. E o pior, existe o racismo institucional. É, e ele é tão inerente e, e vivenciado que se tornou comum, se tornou o dia a dia. Claro que é preciso tomar cuidado com as distorções, né? Claro, claro que é preciso tomar cuidado com as distorções. As liberdades individuais, os direitos e garantias fundamentais, o princípio da dignidade humana, o princípio da liberdade, da igualdade entre todos os povos são princípios norteadores e não é só construções filosóficas, não, eles precisam ser o guia norteador das diversas ações afirmativas, ok? Então é muito importante perceber que a convenção ela define o que é discriminação, ok? Define é, antes de definir o que é discriminação apresentou o panorama mundial sobre a discriminação, ok? Entre vários povos, raças, cor, etnias, enfim. E ela diz, ó, oh, precisamos de ações. Precisamos de ações, vamos sair do campo do discurso, precisamos agora de ações. O que, que vamos fazer para é, chegarmos à igualdade entre todos os povos, raças, cor, etnias? Ah, nós temos ações, temos que adotar medidas especiais. Vamos pensar com elas quais são. Agora, presta atenção, hein? Elas vão ser adotadas, mas elas vão acabar quando alcançados os objetivos. Porque senão vira, né? Discriminação, ações de discriminação raciais. Ok? Certo? Olha só, a gente está só começando esse bate-papo com o curseiro. Se você está assistindo o nosso bate-papo de conteúdo... Nas redes sociais, eu vou fazer um convite para você. Acesse o nosso site, superprofessores.com.br. Nós temos vários pacotes, vários pacotes para você. Você pode tanto adquirir o pacote completo, como também pode adquirir as disciplinas avulsas, ok? Aqui são os vários pacotes e também tem as disciplinas avulsas. Tranquilo? Né? Facinho. E preste também atenção... O segundo vídeo estará lá na área do aluno, lá naquela área pretinha lá, ok? Então, você vá, acessa o nosso site, vem ser super você também. Se você não faz parte da nossa lista de transmissão, eu quero te convidar a fazer parte da nossa lista de transmissão, receber notícias sobre o concurso. Quer falar comigo, Claudete Pessoa, professora e diretora pedagógica, pode mandar mensagem também para o nosso super WhatsApp. Se você mandar a mensagem, você vai receber o link, ou se tiver o link nesse vídeo, já faz, clica no link, bit.ly, quero ser super, que você vai chegar no cadastro, preencheu, vai estar nos nossos contatos. Presta atenção que tem que enviar uma mensagem. Quero ser super, envia essa mensagem, quero ser super, ok? Que aí você vai estar nas nossas listas de transmissão, vai ser VIP, vai ser super, vai fazer parte do nosso time de heróis, ok? Te espero lá no próximo vídeo, na área do aluno. Tchau, tchau!